카차로 세차하고 막기다로 광택을 냈습니다 거기다 유리막 커팅까지 10시간이 걸린 풀세차 지금 시작합니다 자막 버튼을 누르시면 직접 타이핑한 자막으로 영상을 보실 수가 있습니다 안녕하세요 라이너스입니다 오늘은 작정하고 세차하고 폴리싱까지 하려고 집을 나섰습니다 안 그래도 짐이 많은데 카처 고압 세척기까지 챙기려니 승용차의 모든 공간을 활용해야 했습니다 카트 바퀴를 큼지막하게 바꾸니 아스팔트에서도 소음도 적고 이동이 아주 부드러웠습니다 지금껏 세차한 짐 중에 오늘이 가장 많은 것 같습니다 세차도 하고 전처리도 한뒤 폴리싱하고 유리마 코팅까지 밤새 작업할 예정입니다 당연히 집에서도 허락을 받고 제대로 작업할 예정입니다 세차용품이 많아질수록 아무렇게나 쑤셔넣게 되면 어디에 뭐가 있는지 찾는 시간이 더욱 길어지고 스트레스가 됩니다 찾지를 못해서 또 사는 경우가 생겨 요즘은 수납과 정리에 신경을 써서 프로세스별 타월, 케미컬, 장비별로 나누어서 수납을 하고 있습니다 세차하며 빠질 수 없는 고압수 바로 카처 고압 세척기 K4 제품을 제어받았습니다 베러지에서 사용할 예정입니다 일반 세차장은 사용이 불가능하고 차고지가 있는 주택이나 마당에서 사용하기 좋은 가정용 고압 세척 장비입니다 무게가 무거운 편이지만 바퀴가 있어서 이동은 쉽습니다 220V 전원으로 작동하며 일반 시도꼭지 호스를 연결해서 고압권으로 물이 분사되어 세척하는 장비입니다 게러지에서도 비슷한 고압 세척기 장비를 사용하고 있어 연결된 부위를 분리해서 카처 부품을 꽂아 연결했습니다 고압권 호수는 가늘고 길게 되어 있어 말려있는 거잘 풀어줘야 했습니다 수도를 열어 물을 공급한 뒤에 고압수를 테스트하려고 했지만 다른 아답터를 사용한 변형된 호수를 사용하니 누수가 생겨 사용했던 황동 아답터 그대로 체결을 했습니다 다행히 황동 아답터와도 같은 규격이라서 누수 없이 물 공급이 가능했습니다 전원을 켜니 압력이 채워지고 사용 준비가 완료되었습니다 파머 조절 노즐을 끼워 각도와 수압을 조절할 수 있습니다 가벼운 재질의 노즐이라 탈착도 쉽고 빠르게 가능했습니다 기본 구성품 노즐 두개를 수납할 수 있는 공간이 뒤편에 있고요 노즐은 당겨서 90도 돌려주면 고정되는 방식입니다 회전 노즐로 교체해서 주변 오염된 바닥을 청소해봤습니다 벽에 칠해진 페인트까지 일어날 정도로 강한 수압으로 세척이 가능했습니다 아마 상세 페이지에 130과의 수압은 회전 노즐의 수압이 아닐까 싶네요 바닥에 오염물을 벗겨내는 게 중독성이 있었습니다 우선 차량 전체 고압수로 프리워시를 진행했습니다 노즐의 각도를 조절하지만 방향은 고정이 되어 있습니다 개인적으로 위아래 수직으로 세워진 각도를 선호하지만 카처는 가로 좌우 방향으로 분사가 되었습니다 그래서 고압권을 90도 돌려서 사용을 했습니다 일반 세차장의 압력과 비슷한 느낌으로 분사가 되어 세차하는 데는 충분한 느낌이 들었습니다 레버를 당길 때만 작동하고 레버를 놓게 되면 멈추는 자동 잠금 장치가 있어서 컴프레셔처럼 압력을 채워질 때까지 작동하는 소음이 없는 게 장점이었습니다. 기본 호스가 길이가 짧아 차량 전체를 돌면서 고압수를 쏘려면 기계를 이동해야 합니다. 보다 편하게 쓰시려면 고압 호스를 긴 걸로 사용하는 걸 추천합니다. 이번에 순정 유니버셜 클리너를 사용해서 도포해봤습니다. 뚜껑을 열어 뒤집어서 기계 뒤쪽에 꽂아서 사용하며 
파워 조절 로즈를 약하게 조절한 뒤에 케미컬 양을 레버로 돌려 맥스로 뿌려봤습니다. 비눗물이 분사가 되는 방식인데 세차장 폰건의 감성보다는 낮은 느낌이라 자주 쓰진 않을 것 같습니다. 고압식 테스트 기기로 25도 모듈로 측정해보니 50바로 측정이 되었습니다. 게러지에서 사용하고 있는 고압 세척기는 상세 페이지에 205바라고 표시되어 고압수 압력 테스트를 해봤는데요. 30바로 나와서 최대 130바라고 표시된 카첩 테이프가 더 높은 압력으로 측정이 되었습니다. 이 테스트는 셀프 세차장 4군데에서도 진행했습니다. 같은 노즐을 사용한 기준으로 금정 더워시는 75바, 리플렉스 워시는 90바, 기장 더워시는 85바, 용호동의 워시타운은 85바로 나왔습니다. 측정 결과만 본다면 일반 세차장보다는 수압이 낮아 보이지만 측정 기준으로 사용한 일반 노즐이 아닌 카처 순정 부품이 파워 조절 노즐로 사용 시엔 체감상 고압수 압력이 배 이상 높은 차이를 보이는 것 같습니다. 파워 조절 노즐로 사용하는 게 물의 수압이 높아 세차 시엔 좋을 것 같습니다. 카처 회전 노즐로 사용하면 상세 페이지에 표시된 130파의 압력 같은 체감을 할수 있는 것 같습니다. 드디어 본세차를 시작했습니다. 투명 버킷에 로고를 지우고 라이너스 로고를 붙인 버킷에 물을 담으면서 미셸랭킹 스타 칼샴푸를 부어 시작했습니다. 다운이 섬유 유연제 향이 게러지에 퍼지는 느낌입니다. 거품이 몽글몽글, 컬러도 하늘색, 섬사탕 같습니다. 거름망을 두개 넣고 미트를 준비합니다. 최대한 버킷 안에 물을 다 소진하려고 듬뿍 물을 머금고 한판한판 한판 사용해 미트 슬라이드에 비벼 오염물을 떨궈내면서 사용했습니다. 시커먼 버킷물을 보니 열심히 워시패드를 세척한 것 같네요. 차량 전체를 돌면서 고압수를 하려고 하니 불이 짧아서 기계를 이동시키면서 세척했습니다. 기본 순정 호수는 꼬이는 것도 있고 전원이나 호수들이 짧다면 차량을 돌면서 사용하기가 조금 번거로운 게 아쉬운 점이었습니다. 이번엔 차량 전체 철근 제거제를 도포 준비합니다. 카트 바퀴나 4인치를 교체하고 나니 소음도 없고 안정감이 있어서 좋은 것 같습니다. 철분이 나오지 않겠지만 오늘은 차량 전체 광택을 내는 폴리싱 작업을 위해 전처리 작업으로 혹시나 하는 오염물을 확인하고 떨궈내주는 작업으로 진행했습니다. 항상 느끼지만 차량에서 나오는 철분 반응인지 바닥의 철분과 반응에서 나오는 철분 반응인지는 알 수는 없지만 매캐한 철분 제거제 향기에도 국건이 뿌린 노력의 결과처럼 보라색 반응을 해주니 위안이 되긴 했습니다. 다시 한번 고압수를 전체 세척해주고 차량 옆면에 있을 탈을 제거하기 위해 탈을 제거제를 도포했습니다. 국소 부위만 사용하던 제품인데 넓은 면적을 도포하려고 하니 손도 아프고 사용량도 많아서 타르 냄새가 적어서 사용하던 건데 다음엔 다른 제품으로 구매를 해봐야 되겠습니다. 
타로와 반응할 시간을 두고 기다렸다가 테리어플로 문질러서 타로 제거에 물리적인 힘을 더해줬습니다. 손가락으로 만져보면 오돌도돌한 부분을 찾아 지우는 것도 좋겠지만 귀찮아서 전체적으로 덮어하고 제거를 해봤습니다. 전처리 마지막으로 클레이 루브를 희석하여 클레잉 작업을 진행했습니다. 폴리싱 전처리 작업의 가장 핵심 순서인 거친 도장면을 매끄럽게 해주는 작업입니다. 폴리싱을 할때 폴리싱 패드에 오염물이 박혀서 같이 광택이 되면 스크래치가 더 깊게 생길 수 있어서 미리 오염물을 제거하는 작업입니다. 개인적으로 클레잉 하는 걸 좋아하는데 클레잉 데미지는 감안하고 폴리싱 하기 전에만 하시는 걸 추천합니다. 클레이 미트는 사용했던 제품이 두 가지 뿐인데 노란색 제품이 조금 더 나은 것 같은 느낌이었고요. 클레이 블럭도 꽤 괜찮은 사용감을 보여줍니다. 다만 손에서 놓치지 않게 바닥에 떨어져 오염물이 묻지 않게 조심해야 합니다. 마지막 고압수로 폴리싱 작업 전처리를 마무리했습니다. 드라잉 장비 중에 가장 선호하는 유선 송풍기 에어포스 마스터 블라스트 제품으로 물기를 제거했습니다. 차량 절반씩 물기를 제거하고 나면 호수가 따뜻한 느낌이 들어 온풍이 나와 이후엔 더 빠르게 물기 제거가 가능한 장점이 있습니다. 물기를 모두 제거하고 광택 부스에 차량을 넣고 마스킹 작업을 진행했습니다. 폴리싱을 제대로 배운 적도 없고 유튜브만 보고 따라서 시작해 봅니다. 폴리싱을 하기 위해 처음으로 5인치 장비를 꺼내 봅니다. 콘센트가 없는 야외 세차장에서도 함께 사용할 생각으로 무선 제품 끝판왕이라고 하는 그라인더의 피닉스 헤드를 조합한 풀파워 제품으로 준비했습니다. 3인치만 사용하다가 5인치를 사용하려고 하니 장비도 커지고 패드도 크고 챙길 게 많더라고요. 덕분에 폴리싱용 가방을 따로 챙겨야 했습니다. 마스킹을 하기 위해 테이프 접착이 잘 되도록 틈새 물기도 꼼꼼히 닦고 틈새에 컴파운드 가루가 들어가서 틈새 재생을 하는 작업이 필요치 않도록 모든 틈새란 틈새는 마스킹 테이프로 막아주었습니다. 또 틈새에 마스킹을 다 붙여놓고 저처럼 차량 안에 물건을 꺼낼 일 없도록 미리 물건을 꺼내놓고 작업을 해야 합니다. 예상보다 마스킹 테이프가 많이 소진돼서 선물로 받은 마스킹 테이프까지 꺼냈습니다. 세차가 모조님이 직접 제작하신 라버 코스메티카 마스킹 테이프인데요. 접착력도 좋고 잘 떨어지기도 하고 품질도 좋은 편이었습니다. 마스킹을 씌우고 전체적으로 도막 두께를 측정해봤습니다. 몇년 전에 차량 윗부분만 샌딩 후 폴리싱을 3인치 픽스로 했었는데요. 아직까지 110에서 120 정도로 충분했습니다. 다만 재도장한 우측 뒷도어와 휀더는 수치가 많이 높고 오렌지 필 모양도 본도장과 많이 달랐습니다. 세차하고 폴리싱하기 직전이 마스킹까지 전처리 작업하는 데만 대략 3시간이 걸렸네요. 광택 작업엔 컴파운드 가루가 많이 날릴 거라 마스크는 꼭 착용하고 장갑까지 끼고 작업을 시작했습니다. 보안경은 요즘 따라 습기가 많이 올라와서 착용을 못하고 있습니다. 세차솔로 사용해서 수월이 생긴 보닛을 먼저 약한 조합으로 돌려봤습니다. 처음 사용한 초벌 스펀지 패드라서 약재랑 맞지 않았는지 커튼력도 잘 안나오고 가루도 날리고 만족스럽지가 못했습니다. 관리가 잘된 차량이라고 하지만 워터스팟 애칭이 많은 편이라 양모패드와 약재를 바꿔서 작업했습니다. 오늘 광택 작업은 세차하면서 알게 된 지인 두 명이 양쪽 사이드 작업을 각각 해주고요. 전 보니까 루프, 트렁크 작업을 진행했습니다. 워터스팟 애칭이 많고 깊은 수월도 있어서 작업이 꽤나 길어지게 되었습니다. 
처음 사용해보는 풀파워 5인치 편심 18mm 헤드와 그라인드 조합이 밸런스가 좋아서 손에 무리 없이 한 손으로도 작업이 가능했습니다. 어느 정도 양모와 약재 조합이 맞는 걸 찾아 쭉쭉 빠르게 진행을 했습니다. 새 양모 패드라 그런지 털이 많이 빠지는 것 같네요. 중간중간에 직접 만든 패드 세척기를 이용해서 세척하고 물기를 제거하고 사용하는데 뭉친 패드를 세척하기 좋았으나 세척기 입구에 광택기가 닿지 않게 조심해야 합니다. 기름기가 많은 직원형 컴파운드라서 적당량으로 적절하게 잘 돌리지 못해 약재도 뭉치기도 하고 커팅도 잘 안되는 걸 경험하면서 나만의 데이터를 쌓아 봅니다. 본이 반판 5.18 제품으로 초보를 하는데 배터리 하나가 모두 소진돼서 어쩔 수 없이 유선 그라인더에 5인치 편심 32mm 제품을 꺼내서 사용했습니다. 소리와 힘이 무선보다 확실히 세고 무서울 정도라서 커팅도 눈에 보일 정도로 지우개 같은 느낌의 작업이었습니다. 배터리 걱정이 없어서 마음껏 커팅하면서 폴리싱하는 재미를 느꼈습니다. 굴곡이 있는 부분은 제대로 커팅이 어려워 편심이 작은 헤드를 사용하거나 5인치가 아닌 3인치가 필요한 걸 체감했습니다. 굴곡진 면 때문에 픽시를 꺼내서 작업하는데 5인치 유선을 사용하다 3인치 무선을 사용하니 많이 답답했습니다. 픽시는 폴리싱보다는 왁서 도포에 최적화된 제품인 것 같은 느낌이 확 와닿았고요. 일년에 폴리싱보다는 왁서를 더 자주 바를 것 같으니 픽시는 가지고는 있어야 할것 같습니다. 피닉스 제품이 싱글 같은 커팅력인데도 듀얼로 돌아가서 홀로그램을 덜 남겨 바로 말벌 작업을 진행해도 돼서 작업 시간을 단축할 수 있는 장점이 있어서 선택한 것도 있습니다. 트렁크에 이어 루프까지 폴리싱을 하고 마지막 말벌 컴파운드로 마무리 폴리싱을 했습니다. 처음 직접 사용해보는 5인치 광택 작업이라 실수도 많고 완벽하지 않지만 그래도 뿌듯한 마음으로 마스킹 테이프를 떼어놨습니다. 속 시원한 느낌이긴 하지만 다시 한번더 미트 세차와 아주 유리막 코팅이 남아있습니다. 
온 차량 겉면에 컴파운드 가루가 많이 묻어있어 탈취제로 닦아볼까 생각도 했었지만 세차를 할 수밖에 없는 모습이었습니다 다시 한번더 세차베이로 차량을 옮기고 버킷을 준비합니다 이번엔 카샴푸로 버킷에도 넣고 톱랜스에도 넣어서 도포했습니다 카처 도합권에 피커플러로 체결이 된 아답터를 꽂아 톱랜스를 연결해 사용할 수 있었습니다 기본 노즐이 아닌 피커플러 노즐로 사용시에 수압이 낮아졌지만 홈랜스 사용시에 크게 수압이 낮아진 느낌이 없어서 거품이 잘 도포가 되었습니다 차량에 큰 오염물이 없이 컴파운드만 지우면 돼서 패드 세척 없이 전체적으로 미트질을 했습니다 틈새는 마스킹 테이프로 모두 막고 광택 작업을 했기 때문에 틈새 세정은 패스했습니다. 마지막으로 타이어 세정도 진행했습니다. 시간 관계상 휠 타이어를 실내 세차와 함께 생략하면 좋지만 리뷰 때문에 어쩔 수 없이 타이어만 세정했습니다. 마지막 고맙습니다. 최대한 꼼꼼히 구석구석 틈새에 거품이 남지 않도록 신경써서 세차했습니다 회전 노즐로 휠 하우스를 사정해보면 어떨까 해서 일반 고압수로도 안 나오는 추정물이 한가득 나왔습니다. 휠 하우스 브리코에 숨겨져 있던 오염물을 속시원히 빼내주었습니다. 마지막으로 고압 세척기도 세척해주고 장비를 정리했습니다. 물기 제거를 틈새까지 꼼꼼하게 하고 이소프로필 알콜과 물과 희석하여 탈취제로 사용했습니다 마스킹 테이프 자국 남은 곳과 함께 유르마 코팅 전 접착이 잘 되도록 혹시나 있을 유분기와 잔여물을 닦아주었습니다 유리막 코팅제를 선호하진 않지만 매번 노상 주차에 비를 맞고 직사광선에 말라 오토스팟 애칭 때문에 유리막 코팅을 하고 나면 어떤 차이가 있을지 궁금해서 이번에는 차량 철판 부분에만 유리막 코팅을 올려봤습니다. 조명을 사용해서 잔사까지 확인하면서 꼼꼼하게 진행했습니다. 유리막 코팅을 모두 진행하고 범퍼와 펜더 부분에는 블라스크 13 제품을 사용해서 코팅했습니다. 일본에서 핫한 제품이라고 올려봤는데 꽤 편한 작업성과 준수한 성능을 보여주는 것 같습니다. 비교군이 바로 옆에 바른 유리막 코팅제라서 준수하다고 보이는 것 같기도 했습니다. 타이어에도 드레싱제를 바르고 세차를 마무리했습니다. 마지막으로 핫하다는 코우케미 모터블라스트 제품으로 엔진룸에 구석구석 흥건하게 도포를 하고 온 보닛을 덮었습니다. 
do is run, not win, and all they do is la, 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 la. Mirror, mirror, tell me what is it about them? 촬영을 게러지에 빼서 요리조리 찍어보는데 눈에 보이는 광을 카메라로 담는 게 쉽지가 않은 것 같습니다. 집 앞에 주차된 차를 보니 평소와 다르긴 다른 것 같습니다. 이틀 뒤에 본닛을 열어 엔진오일을 보니 세정도 없이 뿌리기만 했는데 광이 나는 것 같습니다. 하지만 속속들이 자세히 보면 먼지가 많이 보여서 다시 뿌리긴 했지만 개운한 맛은 없었습니다. 그래도 엔진오일 세차하기 싫을 때 이런 건 깨끗해 보이는 방법인 것 같긴 합니다. 확실히 이번 유리박 코팅제는 저렴한 제품으로 올린 게 아니라서 그런지 비딩 모양이나 시팅이 좋긴 좋은 것 같습니다. 비를 맞고 그쳐도 어느 정도 경사진면은 물기가 흘러내려 없어지고 주행을 하고 나면 물기 대부분이 날아가서 세차도 간단히 해도 될것 같았습니다. 처음 해보는 전체 광택과 전체 유리막 코팅 그동안의 촬영 관련 어떤 차이가 있을지 기대가 됩니다. 세차 마무리 영상으로 오늘 영상을 마무리하겠습니다. 오늘도 영상 봐주셔서 감사드리고요. 더 나은 영상으로 뵙겠습니다. 항상 고맙습니다.